大家好，欢迎来到美食菜味。橘子皮千万别再扔了，放在生活中能解决男女朋友很多麻烦事呢。在秋冬天，这两季呢也是应季水果，因为汁水丰富，富含维 C， 十分受人青睐。而大多数人在吃完橘子之后，都会把橘子皮扔掉。殊不知，橘子皮有很多意想不到的妙用，使用得当的话。能给我们的生活带来很大的帮助。今天就来给大家分享几种，一起来看一下吧。妙用一：防晕车。眼看春节越来越近，您是不是归家心切？但对于逢坐车必晕车的人来说，一路的车程呢，也是一段难受的路程。这时随身带些橘子吧，既能解渴，橘子皮还是天然的晕车药呢。乘车时渴了就吃橘子，要是晕车了，就用剩下的橘子皮向内折成双层，对准鼻孔，用手指挤捏橘子皮，橘子皮中呢就会喷射出无数股细小的橘香油雾。然后我们深吸一口气，使橘香油雾呢吸入鼻孔中，行驶过程中继续吸入，就可以有效的预防晕车了。橘子皮既能行散废气壅恶，又能行气宽中，可治胃湿和降、恶心呕吐等症，使用效果明显，您不妨试试。妙用二：去除冰箱异味。吃剩下的橘子皮积攒起来，然后呢，我们取多一些的橘子皮放入一个容器里边，这样就可以拿来去除冰箱异味啦。冰箱作为每家每户必备的家庭电器，给我们带来了便捷，但有时打开呢会有股异味，特别是有一段时间没有清洗整理以后，这时把橘皮放入冰箱内，就可以有效的去除冰箱异味了。因为橘子皮内含有挥发油，它里面的主要成分是右旋柠檬烯、柠檬酸，具有抗氧化、抗菌的效果。这个就是去除异味的有效成分，抗氧化、抗菌。其中的右旋柠檬烯，本来就是制作这种清洁剂、除胶剂的这种原料，本身的确呢是有一定的效果的。加上橘子表面呢会有许多的孔洞，就类似于活性炭，它会不断的吸收这些异味和潮气，从而减轻冰箱异味。同时，橘子皮内含有芳香物。我们将它放入冰箱内，让橘子皮的香味呢弥漫在空气中，就会让冰箱有香香的味道哦。这样我们再打开冰箱呢，就闻不到难闻的气味了。妙用三，可做醒酒汤。首先我们需要把橘子皮清洗干净，放入碗中，加入少许的清水，再用食盐。我们利用食盐呢，将橘子皮搓洗干净。我们都知道，现在的水果表层呢都有许多的农药残留，尤其是这种新鲜的橘子皮，看着特别鲜艳好看的，经常呢会有许多的蜡质和许多的灰尘，所以清洗干净一些，对我们自己也是一种负责。食盐的颗粒感不仅可以将其搓洗干净，还有杀菌消毒的作用。搓洗过后呢，再换水将它漂洗干净呢就可以啦。然后我们用剪子把橘子皮剪成细丝，放入杯中，这样里边的营养物质呢更容易释放出来。然后加入少许的食盐，再加入热水烫一烫，搅拌搅拌，把橘子皮里边的营养物质稀释出来，放置温热，就可以得到一杯很不错的解酒汤了。临近年关。而过年大家聚在一起吃饭喝酒畅聊人生，真的是非常惬意的一件事情。甚至不少人呢，在自己的日常生活中都离不开酒的陪伴。酒从古至今呢，也流传了上千年的历史了。但喝酒之后呢，头部会发生晕晕的感觉。如果能够喝上一杯橘子皮食盐水呢，就可以让头部的晕眩感呢消失不见。橘子皮解酒作用强大。可以将酒精有效的从身体内排出去，让喝酒醉的人呢感觉到特别舒服。
，有需要时您不妨试试。妙用四：去除口腔异味。准备一个杯子，往里边呢加入少许的茶叶，再加入一勺橘皮丝，然后呢加入热水冲泡，把有效物质稀释出来，一次多泡一点。用浸泡过的水漱口呢，可以有效的去除口臭，或者呢，我们也可以直接喝。把橘皮茶叶放入口腔咀嚼吐掉，反复几次，就闻不到口腔异味了。而且橘皮泡茶味道清香，还能通气提神。不过新鲜的橘皮一定要清洗干净哦。利用刚才的方法反复搓洗，去掉表面的各种残留物。妙用五，制作清洁剂。准备多一些的橘子皮，我们用剪子呢将其剪成细丝。我们可以将收集起来的橘子皮制作成环保无毒的清洁剂，用它来清洁厨房，既环保又省钱。接着我们要准备个矿泉水瓶，把橘皮丝装到瓶子里面去。如果是饮料瓶。建议清洗干净，不要有异味。这里不用装的太多，大概到瓶子的三分之二即可。然后再往瓶子里边呢加入两勺的小苏打，分量大概在三克左右。接着分别加入十毫升的白醋，然后再在瓶子里面呢加一些清水。水量大概加到瓶子的七八分满就可以了，然后将瓶盖给它拧起来。下一步，再拿起瓶子摇晃几下，让水、橘子、小苏打、醋充分的融合在一起，中和发酵，并放到家里阴凉的地方，避免阳光直射，发酵三天。三天以后。橘子气泡水发生明显的变化，这样呢就发酵好了，我们就可以将其当做清洁剂来使用啦。锅碗瓢盆每天都要用，顿顿都要洗。像我们平时用洗洁精来清洗的话，还是比较伤手的。这都不说，要是没清洁干净，有残留物还伤害身体，而且一瓶用不了多久呢就没有了，反复购买也怪浪费钱的。这时我们就可以这样制作清洁液，用它来清洗。可以往油污的碗中呢倒上一些橘子苏打水，然后用抹布或者是徒手擦一擦，里面的油渍和脏东西呢就被完全的清洁干净了。接着呢，我们再用上一些热水，把所有的碗筷漂洗一遍即可。整个过程中都不用放洗洁精，洗出来的碗筷呢干净亮堂。自己制作的还会更加的安全，也不会伤手，洗的也干净，还能省了一笔钱。如果是特别油的话，就加入一些橘子丝在里面，用橘皮丝来搓洗，效果呢都是非常不错的。大家可以试一试，简单实用，而且一年还能节约好几百呢。好了，橘子皮妙用呢就分享完了。如果您还知道橘皮的其他使用方法，欢迎评论区留言分享哦。如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期视频再见。